മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചും അതിനെ ഡീ അത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്തത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബാർ എലവൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കൂടുതലായിട്ടും ടു ഡി എലമെൻസ് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ഡി പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് സോ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ടു ഡി പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ എമോസിൽ പഠിച്ച പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷനാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷനാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത രണ്ടും മൂന്ന് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറ ഒരു എന്താ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല സോ ടു ഡി എലമെൻസ് ടു ഡി ടു ഡി എലമെൻസ് വെച്ചുള്ള ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ടു ഡി പ്രോബ്ലം ഈച്ച് നോട് ഈസ് ഡിസ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈച്ച് നോട്ട് ഹാസ് ടു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ബോഡിക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മോശം കാണും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മോശം കാണും എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷനെ നമ്മൾ യു എന്നുകൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷനെ വി എന്നുകൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു ഡി എല ടു ഡി അനാലിസിസ് ഈസ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടു ഡി എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ പാരലോഗ്രാം ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഇത് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ എലമെൻറ്റ് ഇത് പാരലോഗ്രാം എലമെൻറ്റ് ഈ എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റും ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റിൽ മൂന്നിനോടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ എലമെൻറ്റിന് നാലിനോടുണ്ട് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ എലമെൻറ്റിന് നാലിനോടുണ്ട് പാരലോഗ്ര എലമെൻറ്റിനും നാലിനോടുണ്ട് സോ ഓരോ നോഡിനും ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈ ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷനെ നമ്മൾ യു കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷനെ നമ്മൾ വി കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ദ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫോർമുലേഷൻ ഫോളോസ് ദ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് യൂസ് ചെയ്ത എന്ന ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് നോട്ട് നമ്പറിങ് അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ടു ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് സൊല്യൂ എലമെൻറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് മെതേഡ് വെച്ച് ടു ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലം ആ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബോഡി ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സ് വാല്യൂസ് ആർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എക്സ് കോമ വി കോമ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ അതിനെ യു കൊണ്ടാണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ യു കൊണ്ടാണ് കോമണായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഒരു നോഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സ് യു വി യു എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വി എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് വേർ യു ആൻഡ് വി ആർ ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് യു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് യു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷനാണ് വി എ ഇതിനെ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളെയും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യു യു എന്നുള്ള ടേം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ സ
അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സും പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ എ മോസിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷനോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്തുവാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് എവിടെയാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ദ ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻസ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ടു അനാലിസിസ് വൺ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അനാലിസിസിനാണ് നമ്മൾ ടു ഡി എലമെൻസ് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ വിച്ച് ദ നോർമൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ആൻഡ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഡയറക്റ്റഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആർ അസ്യൂംഡ് ടു ബി സീറോ അപ്പം അത് ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഹോളാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷന് ഇത് വൈ ഡയറക്ഷന് ഓക്കെ സോ ഇത് എക്സും ഇത് വൈ ഡയറക്ഷനും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാം ഇത് എക്സും ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സും അതിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇസ ഡയറക്ഷനാണ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഇസ ഡയറക്ഷനിലുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ എവിടെയൊക്കെ ആപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ജനറലി മെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ദോസ് ആർ മെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ തിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദോസ് വിത്ത് സ്മോളർ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ കമ്പേർഡ് ടു ദ ഇൻ പ്ലെയിൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദോസ് ആൻഡ് ഹൂസ് ലോഡ്സ് ആക്ട് ഓൺലി ഇൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് അണ്ടർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും വൈ ഡയറക്ഷനും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ ഇസ ഡയറക്ഷനിലുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചായിരിക്കും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും മാത്രമേ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇസ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ട് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലെയിറ്റ്സ് വിത്ത് ഹോൾ ആൻഡ് പ്ലെയിറ്റ്സ് വിത്ത് ഫില്ലേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഒരു പ്ലെയിറ്റ് അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു ഹോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിറ്റ് വിത്ത് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫില്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഇസ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളധികം കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ വിച്ച് ദ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡയറക്റ്റഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആർ അസ്യൂംഡ് ടു ബി സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിന് ഈ ഒരു ഈ
ഈ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെയിനും എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഇത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ല ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഗാമ എക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് എഴുതിയപ്പം മാറിപ്പോയതാണ് അപ്പം ഷിയർ സ്ട്രെയിനും എല്ലാം യുസർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെയിനും എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോ ടു ഡി പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ടി എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് വൺ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് ടി എന്ന് പറയും സോ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് അതൊരു ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സിക്സ് അൺ നോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് നോഡുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സോ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിന് എപ്പോഴും മൂന്ന് നോഡായിരിക്കും ഉള്ളത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എലമെൻറ്റ് വണ്ണ് നോക്കിയാൽ യു വണ്ണും ഉണ്ട് വി വണ്ണും ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിന് രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് തേർഡ് എലമെൻറ്റിന് രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഹോൾ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ടോട്ടലി ആറ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സി എസ് ടി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയും ഇതിൻ്റെ പ്ലേ പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എലമെൻറ്റിൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തൽക്കാലം ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിൽ ഒത്തിരി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ബേസിക് സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയാൻ പോയാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും സോ അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് എൽ എസ് ടി എലമെൻറ്റ് എൽ എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് അതാണ് എൽ എസ് ടി എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് നോട്ട്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് നോടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ എൽ എസ് ടി എലമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആറ് നോടുണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആറ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് വൺ ഇതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും നടുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നും കൂടെയുണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് യു ഡയറക്ഷനിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വി ഡയറക്ഷനിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ആ സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിക്സ് നോഡഡ് എലമെൻറ്റ് ആറ് നോഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ആസ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആസ് ടോൺ ട്വൽവ് അൺ നോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആറ് ആറ് നോ ആറ് നോടുള്ളതുകൊണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഇൻ എൽ എസ് ടി എലമെൻറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നസ്
അപ്പോൾ ഒരു സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഫ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ വരച്ചു ഒരു ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റാണ് അതിൽ മൂന്ന് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓരോ നോഡിന് രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളറിയാം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ എക്സ് ടു വൈ ടു അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് വരച്ചു തേർഡ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് തേർഡ് നോഡ് ഇതാണ് ആ നോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് കൺസിഡർ എ ടിപ്പിക്കലി സി ടിപ്പിക്കൽ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് വിത്ത് നോട്ട്സ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിയർ ലെറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ലെറ്റ് ദ നോഡർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബി യു വൺ യു ടു യു ത്രീ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇതാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സായിട്ട് എഴുതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു ഇസിക്കൽ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഓക്കെ സിൻസ് ദ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ടു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അറ്റ് ഈച്ച് നോട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് സിക്സ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സിക്സ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എഴുതുന്ന കാര്യം ഒക്കെ വന്നപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു നോഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരൊറ്റ നോഡിൽ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഹോൾ എലമെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇതിന് ആറ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആറ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ യു വാല്യൂ യു എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വി എന്നുള്ളത് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ നമ്മൾ ആ യു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു നോഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിൽ യു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം യു ലെറ്റ് യു ഇസിക്കൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ വി ഇസിക്കൽ ടു എ ഫോർ പ്ലസ് എ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എ സിക്സ് വൈ ഈ യുവും വിയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ യുവിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഈ ഓരോ നോഡിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഓരോ നോഡിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വി ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ വി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ഒരു ഡെറിവേഷനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയത് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് വരെ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എ ത്രീ വൈയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യം ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷൻ എലവൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനും വരുന്നുണ്ട് ഒരു വൈ ഡയറക്ഷനും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സും കൂടാതെ ഒരു വൈ കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുടികൾ പഠിച്ചവർക്കറിയാം എക്സ് നമ്മൾ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് വരെ മാത്രമേ കണ്ടേ നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ എ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷൻ എലവൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ യു ഡയറക്ഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം അതിൽ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും വരുന്നുണ്ട് ഒരു വൈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടു ഡി എലവൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ എലമെൻറ്റിൽ ഈ നോഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നമ്മൾ യുവും വി യു ആയിട്ട് എഴുതുന്നു സോ യു ഡയറക്ഷനിലുള്ള
യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ വരുന്ന യു വൺ ആ ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ വരുന്ന യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് വൺ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ എക്സ് വണ്ണാ പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ വൺ വൈയുടെ വാല്യൂ ഈ ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ വരുന്നത് വൈ വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ യു ഇസ്കിൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ വൺ സെക്കൻഡ് നോഡ് എഴുതുമ്പം യു ഇസിക്കൽ ടു യു ടു ഇസിക്കൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു സെക്കൻഡ് നോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആ സോ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ടു വരും തേർഡ് നോഡ് എഴുതുമ്പം എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ വരും സോ നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രം മാറ്റി നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു ദെൻ ദ എബോ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ മെട്രിക്സ് ഫോം പി ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി യു വൺ യു ടു യു ത്രീ അതിനൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ യു മെട്രിക്സ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ഇതാ സോ ഈ ആൻസർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുക വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചെയ്തത് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ വൺ എ ടു എ ത്രീയെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുക അപ്പം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുമ്പം ഈ ഒരു ഹോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഈ ഹോൾ മെട്രിക്സ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു പേര് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു പേര് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് ഡി ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ മത്ത് മെട്രിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി മെട്രിക്സ് ഇപ്പം ഈ ഡി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അപ്പം ഡിയുടെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ ഡി ഇത് മത്ത് മത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ മെട്രിക്സ് ഡി അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഡി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡി മെ ഡി ഇൻവേഴ്സ് ഇസിക്കല്ലോ സി ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ മെട്രിക്സ് ഡി ഇനി സി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആണ് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഈ സി ട്രാൻസ്പോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സി വൺ വൺ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് സി വൺ വൺ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സി വൺ വൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി വൺ വണ്ണിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയും സോറി ഈ ഫസ്റ്റ് റോയും ഈ ഫസ്റ്റ് കോളവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളേ വരുന്നുള്ളൂ സോ സി വൺ വൺ എഴുതുമ്പം സി വൺ വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവാണ് സോ സി വൺ വൺ എഴുതുമ്പം പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എഴുതുന്നു മെട്രിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് ഈ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ വരും സോ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ വരും സോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നപ്പോൾ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മ
അടുത്ത സി വൺ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സി വൺ ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് സി വൺ ത്രീ ഏതാ തേർഡ് അലവൻ്റ് പ്ലസ് സോ സി വൺ ത്രീ വരുമ്പോൾ ഈ കോളവും ഈ സോറി ഈ റോയും ഈ കോളവും നമ്മൾ കളയണം സി വൺ ത്രീയുടെ പോസ് സൈൻ പോസിറ്റീവ് സോ പോസിറ്റീവ് പുറത്തെഴുതണം വൺ എക്സ് ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വരും സോ സി വൺ ത്രീയുടെ പ്ലസ് നമ്മൾ പുറത്തെഴുതുന്നു പ്ലസ് നമ്മൾ പുറത്തെഴുതുന്നു വൺ എക്സ് ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വരും സോ ഇസിക്കൽ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര എലവൻ്റ് ഉണ്ട് സി സി ത്രീ ത്രീ വരെയുള്ള എലവൻസ് ഉണ്ട് സോ സി ത്രീ ത്രീ വരെയുള്ള എലവൻസിൻ എലവൻസ് വെച്ചുള്ള കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സി ത്രീ ത്രീ വരെയുള്ള എലവൻസിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇത് സി വൺ വണ്ണാണ് സി വൺ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വന്നത് എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു അതാണ് ഫസ്റ്റ് എലവൻ്റ് എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു ഇനി സി വൺ ടു സി വൺ ടുവിൻ്റെ എലവൻ്റ് ഏതാ വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ അതാണ് സെക്കൻഡ് എലവൻ്റ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ തേർഡ് എലവൻ്റ് ഏതാ സി വൺ ത്രീ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു അതാണ് ഇവിടെ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എലവൻസിനെ നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഡി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ആ ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് എഴുതിയ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു എക്സ് ടു വൈ ത്രീ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു അതിൻ്റെ ഈ ഹോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുമ്പോൾ വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത കോ കോളം എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ത്രീ മൈന എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ അതിവിടെ വരുന്നു അത് അടുത്തത് വൈ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ അതിവിടെ വരുന്നു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ അതിവിടെ വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സി മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ സി ട്രാൻസ്പോസ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ മുകളിലത്തെ സി ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഡി കിട്ടണം മെട്രിക്സ് ഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡി മെട്രിക്സ് ഓൾറെഡി ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലെറ്റ് ഡി എസ് ഇക്കല്ലു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ മതി ഡിറ്റർമിനൻ ഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലേ നമുക്ക് സി ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടി ഇനി ഡിറ്റർമിനൻ ഡിയും കൂടെ കിട്ടണം സോ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡി എസ് ഇക്കല്ലു ഇതാണ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഡി എസ് ഇക്കൽ ടു അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സി ട്രാൻസ്പോസും കിട്ടി ഡിയും കിട്ടി എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡി ട്രാൻസ്പോസ് ഇസിക്കൽ ടു നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഡി ട്രാൻസ് ഡി ട്രാൻസ്പോസ് ഇസിക്കൽ ടു സി ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ ഡി അപ്പം ഡിറ്റർമിനൻ ഡി നമുക്ക് താഴെയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ ഡിറ്റർമിനൻ ഡി താഴെയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് സോ ഡിറ്റർമിനൻ ഡി നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ എന്ന് എഴുതുന്നു വൺ ബൈ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു അത് ഡിറ്റർമിനൻ ഡി താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ വൺ ബൈ ഇട്ട് നമ്മളതിനെ എഴുതുന്നു ഇൻറ്റു സി ട്രാൻസ്പോസ് സി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് മോളി വരേണ്ടത് സി ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സി ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ വാല്യൂ സോ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതുന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡി ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം വന്നത് ആ ഇക്വേഷ
ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്തത് നമുക്ക് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ക്യാൻ ബി എക്സ്ട്രാസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇൻ നോട്ട്സ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് വേണേൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് വേണേൽ എഴുതാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഗല് ഹാഫ് ഇൻ ടു മെട്രിക്സ് വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ അപ്പം ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് വേണേൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ഹാഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഹാഫ് അപ്പം നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് ആ ട്രയാങ്കിൾ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏരിയ ഐസ് ഇക്കൽ ഹാഫ് ഇൻ ടു വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏ ഏരിയയുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഐസ് ഇക്കൽ ഹാഫ് ഇൻ ടു അകത്തെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വൺ ഇൻ ടു എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു ആ വൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ വൺ ഇൻ ടു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു സോ ഇതാണ് ഇപ്പം ഏ ഇതൊരു ഇത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തും ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു എ ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ഇൻ ടു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു എ ഇസ് ഇക്കൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഈ മോളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ അതേതാ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ വൺ എ ടു എ ത്രീയുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ താഴത്തെ ടേം നോക്കിക്കേ ഈ ടേം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ടേം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എ എന്ന് വേണേൽ എഴുതാം അതാണെന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഈ താഴത്തെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഈ ടു എ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ വൺ ബൈ ടു എ എന്ന് എഴുതുന്നു വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു അടുത്തത് ഏതാ ഈ മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എഴുതുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടുവിന് നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് പി ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ വാല്യൂവിന് പി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഈ വാല്യൂവിന് ക്യൂ വൺ കൊടുക്കുന്നു ഈ വാല്യൂവിന് ക്യൂ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ വാല്യൂവിന് ക്യൂ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ വാല്യൂവിന് ആർ വൺ കൊടുക്കുന്നു ഇത് ആർ ടു കൊടുക്കുന്നു ഇത് ആർ ത്രീ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ടേംസിന് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഇസ് ഇക്കല്ലു വൺ ബൈ ടു എ ഇൻ ടു മെട്രിക്സ് പി വൺ പി പി ടു പി ത്രീ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് വേണം നമുക്കതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡെറിവേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു യു ഇസിക്കൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് യു ഇസിക്കൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇൻ ടു എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നായിരുന്നു നമ്മളത് ആ തുടങ്ങിയ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ തുടങ്ങിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതുന്നു യു ഇസിക്കൽ ടു എ വൺ എക്സ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ എന്ന് എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്നും ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ
അപ്പോൾ കോമൺ എടുക്കുന്നു വൺ എക്സ് വൺ വൺ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്നിതിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെട്രിക്സ് വൺ എക്സ് വൈ എ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ അത് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു പി വൺ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ആർ വൺ വൈ പി ടു പ്ലസ് ക്യൂ ടു എക്സ് പ്ലസ് ആർ ടു വൈ പി ത്രീ പ്ലസ് ക്യൂ ടു എക്സ് പ്ലസ് ആർ ത്രീ വൈ ഇൻറ്റു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റനെ കിട്ടും ഇതിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ ഏതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ യു ഇസിക്കൽ ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം യു ഇസിക്കൽ ടു ഈ ടു എ അകത്തോട്ട് എഴുതുന്നു പി വൺ പ്ലസ് ക്യു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ആർ വൺ വൈ ബൈ ടു എ പി ടു പ്ലസ് ക്യൂ ടു എക്സ് പ്ലസ് ആർ ടു വൈ ബൈ ടു എ പി ത്രീ പ്ലസ് ക്യൂ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ആർ ആർ ത്രീ വൈ ബൈ ടു എ ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഇതിലെ ഈ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എൻ വൺ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഇതാണ് എൻ ടു ഇതിലെ തേർഡ് വാല്യൂ ഇതാണ് എൻ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോ നോഡ് നമുക്ക് എത്ര നോഡാണ് ഉള്ളത് സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് നോഡാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് നോഡാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സോ ഈ മൂന്ന് നോഡിൻ്റെയും ഷെയ്ഫ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ആ ഷെയ്ഫ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഴികളൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഷെയ്ഫ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് യു സിക്കൽ ടു എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ യു ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഫ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ യു ഇ സിക്കൽ ടു ഇത് എൻ വൺ എൻ ആയാൽ ഇത് എൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ നമുക്കിവിടെ എൻ വൺ ഇത് കിട്ടി എൻ ടു ഇത് കിട്ടി എൻ ത്രീ ഇത് കിട്ടി സോ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ വണ് എൻ ടു എൻ ത്രീ ഈ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടി സോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂന്ന് നോഡുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ ഷെയ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം യു ഇസിക്കൽ ടു എൻ വൺ യു എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ സോ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ വൺ യു സിക്കൽ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ ഇത് യുവിൻ്റെ ടേം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു വിയുടെ ടേമും വരുന്നുണ്ട് സോ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ആ ഡെറിവേഷനിലോട്ട് അവർ പോകുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർ എഴുതുവാണ് വി ഇസിക്കൽ ടു എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ ഇവിടെ യു വൺ യു ടു യു ത്രീ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ വിയുടെ ടേം എഴുതുവാണെങ്കിൽ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം യു ആണേലും വി ആണേലും അവിടെ വരുന്ന ഷെയ്ഫ് ഫംഗ്ഷൻ നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഷെയ്ഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നോഡ് ടുവിൻ്റെ ഷെയ്ഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നോഡ് ത്രീയുടെ ഷെയ്ഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് സോ യുവും വിയും കൂടെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യു ഇസിക്കൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് വൈ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു എൻ വൺ സീറോ എൻ ടു സീറോ എൻ ത്രീ സീറോ സീറോ എൻ വൺ സീറോ എൻ ടു സീറോ എൻ ത്രീ ഇൻ ടു യു വൺ യു ടു യു ത്രീ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഏതാ യു ഇസിക്കൽ ടു എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ യു ത്രീ കിട്ടും വി ഇസിക്കൽ ടു എൻ വൺ വി വൺ പ്ലസ് എൻ ടു വി ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ വി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷെയ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ സി എസ്
ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡി വി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് വി ആവും വി ട്രാൻസ്ഫോസ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ബി വെയർ ആ വി എ വീണ്ടും നമുക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് എന്ന് വേണേൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വി എ വേണേൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കെ ഇസ് കല്ലു ബി ട്രാൻസ്ഫോസ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എ ടി ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനോട്ട് പോകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മൊടിവിളി പറ പറഞ്ഞതാണ് ആർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊടിവിളി പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റിഫ്നസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല ഓക്കെ വേർ ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻ്റ് ആണ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി ഇസ് എ തിക്നസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുഴുവനിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ വരുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കേസിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടു ഡി എലമെൻറ്റ് വരുമ്പം ഈ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ സീറോ ക്യു ടു സീറോ ക്യു ത്രീ സീറോ സീറോ ആർ വൺ സീറോ ആർ ടു സീറോ ആർ ത്രീ ആർ വൺ ക്യു വൺ ആർ ടു ക്യു ത്രീ ആർ ടു ക്യു ടു ആർ ത്രീ ക്യു ത്രീ വേർ ക്യു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്യു ടു ഇത് ക്യു ത്രീ ഇത് ആർ വൺ ഇത് ആർ ടു ഇത് ആർ ത്രീ ഇത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമുല ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്യൂവും ക്യു ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ക്യു ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ സെയിം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തത് ഡി ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് അടുത്ത ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മെട്രിക്സ് ഡി ആണ് ഈ മെട്രിക്സ് ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ആണോ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ആണോ എന്ന് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലോ ഉപയോഗിക്കണം പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോമിലോ ഉപയോഗിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ എമോസിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് യങ്സ് മോഡ്ലസ് ഇ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോമുലയ്ക്കകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇ ഇ ഇസ് ദ യങ്സ് മോഡ്ലസ് ഓർ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ന്യൂ ഇസ് ദ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ബി മെട്രിക്സ് ഇറങ്ങണം ഡി മെട്രിക്സ് ഇറങ്ങണം എ എ മെട്രിക് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഏരിയ നമുക്കറിയാം തിക്നെസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തരും അത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിയും ഡിയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്കിലേ നമുക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിലെ ബി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡി മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ടു ഡി
y1 minus y3 into n1 plus y2 minus y3 into n2 plus y3. அப்பே இது பல ரீதில் நம்மக்கு xy கோடினேட்டின் நம்மக்கு இந்திக்கேட்டியாம். இதின் எந்தும் derivation நீங்கள் படிக்கண்டா, பசி formula அரைஞ்சிரிக்கணம். இறன்று formula அரைஞ்சிரிக்கணம். காரியம் செல பிரோப்பிடம் செல பிரோப்பிடம் நம்மக்கு இப்போம் மிலாவிச்சு மாத்திர நம்மக்கு GM வெட்டத்துலு. CST element ले XY coordinate इंटे form लाई नमला आरंजे लिखेना पिन area of triangular element CST element आणेकिल आइंट area इंगेन नम्म केड़ता half इंटे 1x1 y1 1x2 y2 1x3 y3 एंद वाने नम्म कैने एड़ता then strain displacement matrix already याम पारंजे अपा कैड़ीज स्लाइडी पारंजे आरंजे B matrix इंटे वाली so आ B matrix इंटे वाली निंगल Stress-strain relationship आणगिले, plain stress problem आणगिले, D-matrix नम्मले इंगेने, plain stress problem आणगिले, D-matrix इंगेने इड़ोंदू, plain strain problem आणगिले, D-matrix इंगेने वाल्यू, इदा आणगे, okay, पिन्ने, elemental stiffness matrix, element, ओर element इंगे stiffness गांड़ बड़िकिन्द formula, already stiffness कड़िन्या, कड़िन्या, मुनले स्लाइड उम्पे पर Indonesia U नो चाल, nodal displacement, ओर वो नोडल में रिंदा displacement आण, U पिने maximum normal stress, AMOS ले बड़िचे equation आण अपा अधिंटे equation एंद नो चाल, sigma 1 is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus root of, इए equation अगर दिंगल, AMOS ले बड़िचे ट्रोंड maximum, minimum normal stress नो चाल, इवड़ maximum normal stress नी इवड़ plus आण अंगेल, minimum normal stress नी इवड़ minus value आण नम्मल, U C ना, अवर अट्टि वेत्तियास principle angle இது MOS படிச்சிரிக்கின்ன equation நன்னியான principle angle வேண்டு use இந்த போமில 2 theta p is equal to 2 tau x by sigma x minus sigma y elemental strain ஒரு elemental விருந்த strain calculateயாம் பரையுவானங்கள் matrix b into matrix u இத்தரை நீங்கள் அரைஞ்சிரிக்கின்ன இங்கள் மாத்ரமே நமக்கு இப்பலை இதின்டே problems அக்கு நமக்கு சோல்வியாம் பெட்டத்துள்ளு okay இது formula, இவ்வுடம் தொட்ட formula உன்னும் ஜிஸ்டம் உன்னும் ஓடிச்சு பாரையிந்தான்னே உள்ளு பிரத்திச்சு காயிரி இதுந்து இல்லா அப்பு நீங்களை formula by heart ஆக்கிரிக்கினம் formula by heart ஆக்கியை மாத்ரமே நமக்கு problems நமக்கு சோல்வியாம் வேட்டத்துள்ளு அடுத்தாய்டு நம்மலை நமக்கு சேய்பாங்க இதின்டே problems So, first problem, determine the shape function n1, n2, n3 at the interior point P for triangular element as shown in the figure. We would have to triangular element on the tundra. Now, we have to do three nodes and nodes in the position on the tundra. Pin, parayin is on the triangular element in the shape function. Now, we have to do this. Okay. Now, interior or a point is on the tundra. determine the shape function n1, n2, n3 at the interior point P for the triangular element interior point P தந்துட்டும் அதுடு X and Y in coordinate தந்துட்டும் அது வைச்சு நம்மல triangular element இந்தே shape function நம்மக்கு கண்டு படிக்கினம் so shape function இந்தே equation சக்கு வந்து ஓக்குவா shape function இவன்டி shape function இவன்டி நம்மக்கு UC இந்த equations ஒரு equation n1 plus n2 plus n3 1 அது ஒரு equation ஆனே பின்ன நமுக்கு UCM பெட்டந்த equation X is equal to n1 x1 plus n2 E ஒரு equation நமுக்கு E ஒரு set of equation நமுக்கு வேணை UCM அல்லங்கு E ஒரு set of equation நமுக்கு வேணை UCM இதில் ஏது equation UCM நமுக்கு n1 n2 n3 calculateயம் பெட்டந்தான் நம்மல் அலுகியே நமுக்கு இப்பம் X is equal to E formula நோக்கிக்கே X is equal to x1 minus x3 into n1 plus x2 minus x3 into n2 plus x3 இயரு formula நோக்கியல் நமுக்கு X நுது பரையிந்தது இய X தன்னிரிக்கிந்தது இய X நுகொண்டு தேசிக்கிந்து இப்பி இவுட X இந்த வாலியும் சோ இவுட நமுக்க X உண்ட X1 உண்ட X2 உண்ட X3 உண்ட Y உண்ட Y1 உண்ட Y2 உண்ட Y3 உண்ட 
സൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ വണ്ണിൻ്റെയും എൻ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് വേണേൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും അത് വെച്ച് നമുക്ക് എൻ വൺ എൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എക്സ് എസ് ഇക്കല്ലു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ വൈ എസ് ഇക്കല്ലു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ നമ്മുടെ എക്സും വൈയും ഇതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫൈവും ആണ് സോ എക്സ് എസ് ഇക്കല്ലു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് എസ് ഇക്കല്ലു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് സോ ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻ എക്സ് ടു എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാ സെവൻ ആണ് സെവൻ മൈനസ് എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ എഴുതുന്നു വൈയുടെ വാല്യൂ വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൈ എന്നുള്ള ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ത്രീ വൈ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ വൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ വൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവും കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധി വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് രണ്ട് അൺനോൺസ് സോ അത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ എൻ വണ്ണിൻ്റെ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ ത്രീ ഉണ്ട് എൻ ത്രീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എൻ ത്രീ ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ എൻ ത്രീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോമുല നമുക്കറിയാം എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ ഇസിക്കൽ വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അതിൽ എൻ വൺ നമുക്കറിയാം എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് എൻ ത്രീ ഇസിക്കൽ വൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ മൈനസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മ സോ എൻ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇത് കിട്ടുന്നു സോ ദ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ് പി പിയിലുള്ള ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇതാണ് എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് എൻ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് സോ ഇത് ഇതുപോലത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സും പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കുന്നു ദ നോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അറ്റ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ് പി ദ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അറ്റ് എൻ വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് എൻ ടു എൻ ത്രീ ആൻഡ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ അറിയാം എക്സ് ടു അറിയാം എക്സ് ത്രീ അറിയാം വൈ വൺ അറിയാം വൈ ടു അറിയാം വൈ ത്രീ അറിയാം എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് പി യു പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അറിയാം അറിയാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഷെയ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ വൺ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഷെയ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ വൺ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ കോർഡിനേറ്റ് പി യുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ ഇസിക്കൽ വൺ ആണെന്നറിയാം മൂന്ന് ഷെയ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മ വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ
എൻട്രിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷനകത്ത് എൻ ത്രീ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ എൻ വണ്ണിൻ്റെ എൻ വൺ എൻ ടുവിൻ്റെ എൻ ത്രീയുടെയും വാല്യൂ എല്ലാം കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു വൈ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ വൈ ത്രീ അപ്പോൾ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വൈ വൺ ടു ആണ് എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതിൻ്റെ വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് എൻ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് പക്ഷെ ഫോമുല എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്റ്റിഫ്നസ് ഫോർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ റെലവൻറ്റ് ആ ഷോഡൻ ഫിഗർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മില്ലിമീറ്റർ അസ്യൂം പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ സോ ഇവിടെ പറയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ റെലവൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്സ് മോഡലേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് യുവിൻ്റെ ന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടെൻ എം എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം എഴുതുന്നു ടു ടെൻ ജിഗ പാസ്കലായിരുന്നു അപ്പോൾ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പാസ്കൽ എഴുതുന്നു ഇസിക്വൽ ടു ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂ അപ്പ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നു സോ നമ്മൾ യങ്സ് മോഡൽസിനെ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോയിസൺ സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തിക്നസ് ടി ഇസിക്കൽ ഇത് എഴുതുന്നു പിന്നെ നമുക്കറിയാം സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമുല ഇതാണ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എ ടി അതിലെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏരിയ ഏരിയ ഇസിക്കൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു നമുക്ക് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഏരിയയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ അടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി മെട്രിക്സാണ് ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് അടുത്ത ഈ ബി മെട്രിക്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമില ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആഹാ വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ സീറോ ക്യൂ ടു സീറോ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ സീറോ സീറോ ആർ വൺ സീറോ ആർ ടു സീറോ ആർ ത്രീ ആർ വൺ ക്യൂ വൺ ആർ ടു ക്യൂ ടു ആർ ത്രീ ക്യൂ ത്രീ അപ്പോൾ ആ ക്യൂ വണ്ണ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനകത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു ആ സെയിം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ എബ് വാല്യൂസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബി മെട്രിക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നു വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് നയൻറ്റി സീറോ അടുത്ത ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എഴുതുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് അതിനെ പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ഏരിയയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ബി മെട്രിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആക്കി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഡി മെട്രിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഡി മെട്രിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഇക്വേഷനാണ് ഇ ബൈ വൺ മൈനസ് ന്
നേരെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഫൈനലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു ഡി ഇൻ ടു ബി ഡി ഇൻ ടു ബിയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് അല്ലേ സോ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു ഇതാണ് ബി മെട്രിക്സ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു ഡി ഇൻ ടു ബി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പല സ്റ്റെപ്പുകൾ വഴി അത് എല്ലാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഡി ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു എ ആൻഡ് എ ആൻഡ് ടി വാല്യൂസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻറ്റു ഇപ്പം നമ്മൾ ബി ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ബി മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ എ ഇൻറ്റു ടിയും കൂടെ വേണം അതാണ് എ ഇൻറ്റു ടി അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടിയുടെ വാല്യൂ ടെന്ന് അപ്പോൾ അതും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു തേർ ഫോർ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഈ വാല്യൂ മൊത്തത്തിൽ എഴുതുക ഇത് പ്രോബ്ലോ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് ഫോർമുല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സോൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കരുത് തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ പ്രോപ്പർ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ആകെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ആകെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണിച്ച ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു ഡി ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു എ ടി അതിൽ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഈ ബി മെട്രിക്സ് ബി മെട്രിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ബി മെട്രിക്സും പഠിക്കാം പിന്നെ ഈ ഡി മെട്രിക്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ആണോ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ആണോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡി മെട്രിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അത് ഓരോ മെട്രിക്സും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോകാതെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണം ചുമ്മാ കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ പരീക്ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ സോ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കുന്നു ഫോർ ദ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് എലമെൻ്റ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സാർ ആ എല ഒരു പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് എലമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് നോഡുണ്ട് ആ മൂന്ന് നോഡിൻ്റെ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് യു വണ്ണ് വി വണ്ണ് ഇവിടെ യു വണ്ണ് വി വണ്ണ് ഇവിടെ യു ടു വി ടു അവിടെ യു ത്രീ വി ത്രീ ഡിറ്റർമിൻ ദ എലമെൻറ്റൽ സ്ട്രെസ്സസ് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ടോ എക്സ് വൈ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആങ്കിൾ തീറ്റ പി ലെറ്റ് ഇ ഇസിക്കൽ ടു ടു ടെൻ ജിഗ പാസ്കൽ ന്യൂ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടി ഇസിക്കൽ ടെൻ ഓൾ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ ഇൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഡേറ്റ എല്ലാം നമ്മളൊന്നും എഴുതുന്ന ആ ഫിഗർ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് ദെൻ അതിൽ നിന്നും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് എത്രയാ ടു ടു എം എമ്മിലാണ് ടു എം എം സോറി യു വൺ ഇസിക്കൽ ടു എം എം അപ്പോൾ വി 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 വൺ ഇസിക്കൽ വൺ എം എം എല്ലാ എം എമ്മിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം എം എമ്മിൽ തന്നെ എഴുതുന്നു ദെൻ എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഇത് എക്സ് ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ആ ഡേറ്റ എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുന്നു ക്വസ്റ്റിൻ അത് ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് പോയ്സൺ സ്ട്രേഷ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് നമ
വൈ ത്രീയുടെ വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ബി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്കകത്ത് വൺ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ സീറോ ക്യൂ ടു സീറോ ക്യൂ ത്രീ സീറോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോമില പോകുന്നത് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏരിയയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിയുടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡി മെട്രിക്സ് അപ്പം വി നോ ദാറ്റ് ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് മെട്രിക്സ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കുക പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പം ആ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് എലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സോ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡി മെട്രിക്സ് ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാല്യൂ അറിയാം ന്യൂ വാല്യൂ അറിയാം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡി മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഡി മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നു പിന്നെ നമുക്കറിയാം സ്റ്റിഫ്നസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എ ടി ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ ഫോമുല സോ ബി ഇൻറ്റു ഡിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് പിന്നീട് ഫർദർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ സോ മെട്രിക്സ് ബി മെട്രിക്സ് ഡി ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കുക മെട്രിക്സ് ബി ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ഡി ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആക്കി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫോമുല നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഫോമുലാസ് മാത്രമുള്ള സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി സ്ട്രെസ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് യു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല സോ ബി അറിയ ബി ഇൻറ്റു ഡി നമുക്കറിയാം യുവിൻ്റെ മെട്രിക്സിൻ്റെ അവിടെ യു വൺ വി വൺ യു ടു വി ടു യു ത്രീ വി ത്രീ എന്നുള്ള ആ ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതുന്നു സോ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതാണ് ഡി ഇൻറ്റു ബി മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഈ മെട്രിക്സ് അത് ഇൻറ്റു യു വൺ വി വൺ യു ടു വി ടു യു ത്രീ വി ത്രീ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഇന്ന ഇന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ എക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ വൈ ആണ് തേർഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോ എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് ഇത് കിട്ടുന്നു സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ ഇത് കിട്ടുന്നു ടോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇത് കിട്ടുന്നു അത് അത് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ സിഗ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് സിഗ്മ വൈ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ടോ എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ഇത് തേർഡ് എലമെൻ്റ് ഇത് എന്നിട്ട് മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതാണ് സിഗ്മ മാക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും എല്ലാം നമുക്കറിയാം ടോ എക്സ് വൈ എല്ലാം നമുക്കറിയാം അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സിഗ്മ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ മിനിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മിനിമത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും